。妈妈，你信不信我能把这一盆草莓变美？变不美的话，这一盆草莓都归你，我都不带给你抢呢。你说话算数吧。来，三、二、一。哎呀，怎没成功呢？往常都能成功的。<笑>想吃吗？想吃。你想吃你就夸我呀。我、啊、夸我好看呗。这不成心难为我吗？<笑>不是，我就让你夸我一下，有那么难吗？比数学题还难。<笑>我有那么丑吗？我要是真那么丑，你爸当初为啥娶我呀？为民除害呗。你就这么对我啊？我都怀疑，等我老了，你能孝顺我吗？其实孝顺分很多种，比如等你老了。我有一口吃的，你就有一口吃的，这就是一种孝顺。再比如，你生病住院，我不拔果，也是一种孝顺。那行，那我要是真生病了，你手里有五十万，需要四十九万才能救我，你怎么办？妈妈，你怎么不能别总问那些没有营养的问题呀、啊？怎么就没有营养了呢？你知道吗？人在饥饿的时候只有一个烦恼，可是，一旦吃饱，就会有一堆一的烦恼。知道这是为什么吗？嗯，为什么呀？因为吃饱了撑的。我，哎，不是，不，你说谁是吃饱了撑的呢？哎，姑娘，想吃吗？想吃。那你让你爸给我买个包呗。几块钱呢？两万五。我不吃。哎呀，你就让你爸给我买一个吧。那你也太挑了，工资两千五，还总想换路虎。我，那三十年河东，三十年河西，他风水轮流转也该到我了吧？要不你上趟医院吧，看看你这脸。它值多少钱？要是论斤的话，应该能够。不是，就你这样式的，老二出生，我说啥也不能让他跟你混。咋的呀？不跟我混，跟谁混？跟你混呢？不是跟我混有问题吗？我都混三十多年了，出门基本靠走，说话基本靠吼，年底一摸兜，毛都没有。我<笑>那有钱人他也不一定幸福。我不知道，反正我知道，没钱的人肯定是痛苦。我操，爸，快走！别耽误我妈在这儿喝新鲜水。不是，你什么意思啊你啊？啊？啊？我说你话呢？哎，爸，爸，你别话。你帮我接一下吧。嗯。喂，找我爸借钱呢？我家的财政大权不在我爸手里，在我妈手里。哦、你不信吗？那你跟我爸说，那谁呀？我都说了不借不借，天王老子来了也不借。谁呀？喂，老爷，<咳>听见没？不是我爸不借给你，是你女儿不借给你。我,我爸爸过年时候去你家，不是你告诉我爸，以后一定要听你女儿的话吗？我，喂、哎、喂，哎哎。哎你就骂我，我就说我不接他放学吧，你偏得让我去。嗯，又咋的了？我就说我最喜欢的东西是我妈呀。啊、不是你最喜欢的东西，怎么能是妈妈呢？咋的？你不是个东西啊？我,我还有啊，你都多大了？咋还尿裤子呢、嗯？你下次有尿，你能不能大声喊老师帮你脱裤子啊？我不想麻烦老师。那你就好意思麻烦我呗？我是跟你比呀、啊，我都差远了。不是你这话什么意思啊？我老都告诉我了，你八岁还尿裤子？哎呦我，看来他们说的是对的。你果然不喜欢妈妈。净瞎说，我不喜欢你，我喜欢谁？那你还老和爸爸坑我，那不是闹着玩呢吗？那那以前那么多次都是闹着玩的吗？对呀、啊。那这次呢？也是闹着玩呢。啊、我<笑>我<笑>你看对门那小姑娘，啥会蒙上门的，可会来事儿了。啊对名儿的老公没没事，俩月不给媳妇儿问爸的。那他媳妇儿还把饭都端给。
他面前就吃呢，要他都不吃。啊、你要给我妈问吧的，我妈都得嚼碎了喂你。姑娘，你这玩的啥呀？幸运大转盘，二十块钱一次，玩吧。嗯、来一把。行、哎，谢谢大龟。你俩这是玩啥呢呀？幸运大转盘，二十分一次，我干赢五十。还有这好事呢？你给我也来一把。嗯，停。哈<笑>哈，还得这么玩的呀？行，来，你再给我来一把，来。五分钟后，走了，嗯，走了，嗯，走了，嗯，走了，嗯，走了，嗯，走了，嗯，走了，这还差不多，恭喜你妈妈，恭喜你。我严重怀疑他是来搞笑的。嗯，又咋的了？老师说一个文具盒十块钱，让他用两种方式付款。你猜他咋说的？那我回答：用手机支付，不现金支付，有问题吗？没毛病啊。他是一道数学题呀、啊。人家二十九岁，七幺八，帕拉梅拉。哦、我的二十九岁呢？啊？你二十九岁，罐子也不挺好。能吃能拉，这有钱花。我才花几个钱呢，人家那都是资产上亿。那、嗯、至少也有五百万。我那五百万搁哪儿呢？手机像素啊！<笑>哎呦我，你要是再这样，我跟你翻脸，你信不？不能，妈妈，我相信你。你天天这么气我，我为啥不能跟你翻脸？因为你脸大呀，脸大的人一般脾气都好。嗯，为啥呀？因为他翻脸翻的慢呢。哎呀<笑>姑娘，哎，我想换个车行不行？那你就换呗。那我没有钱呢，现在一分都没有啊，咋整啊？你想干啥？那我把我的压岁钱给你够不够？好像还是不太够。那你还是想让我跟别人张一张我弄啊？<笑>那也不是不行啊。别换车了，还是换个车，你给我占着两块钱。你就是三天不打，你就上房揭瓦，是不是、啊？又咋的了？还又咋的了？我今天带他在楼下玩儿，一个邻居问他，我是不是他的妈妈？怎么看着有点不像？你猜他咋说的？嗯，咋说的？我就说放心吧，阿姨，这么宠妈妈，谁愿意冒充他的女儿啊？他谁呀你？哎，别生气，别生气，你不说了吗？这么小的孩子，要好好说。我行，我好好说话。你知道错了没有？妈妈，我知道错了，下回我不让你带我出去玩了，行了吧？不、啊、是，他是谁带你出去玩的问题吗？那你让我咋办？我总不能睁眼说瞎话吧？你脸上的皱纹都可以摘一首儿歌了、啊。那我不也是拜你所赐吗？人家都是青春献给小酒桌，你幸好没把青春献给小酒桌，要不都影响你身高。我、嗯、他跟身高有什么关系啊？因为我老容易打断你的腿。啊、<笑>不是，我就纳了闷儿了。你说你一天到晚为啥总坑我呀？妈妈，你是不是爱吃鱼呀、啊？我看你可爱挑刺儿啊。我，他不是我爱挑刺儿。关键是大家都说你情商高，你智商高，所以我今天就想来考考你呀、啊。那来吧，听好了啊，树上一共有十只鸟，被打死了一只，还剩几只？那枪是无声的吗？不是。那能一下打死两只吗？不能啊。那小鸟有笼子吗？没有。那如果？被打死的小鸟挂在树上，就还剩一只；如果掉在了地上，就一只没有。妈妈，你知道大家为什么都夸我吗？为啥呀？因为情商高可以让别人高兴，智商高可以让自己高兴。那你也是随我，我可不像你。咋的？我咋的？你是啊，自己不高兴，还让别人不高兴？不是，你是话什么意思啊？自己想的。不是，你给我说清楚点哎
。这话什么意思？别吃了。嗯，我问你，假如现在有两样东西摆在你面前，一个是棒棒糖，一个是妈妈，你会怎么选？妈妈不是。不、哦、是你说什么？我是说，妈妈是人，肯定会选妈妈呀。这还差不多，那你为什么选妈妈呀？所以妈妈会给我买棒棒糖。你这点心思，要是用在学习上该有多好啊！人家问你妈妈在水里能憋气多久，你写三个小时。请问我人还在吗？那三分钟可以。你给我憋个三分钟来，我看看。这也不行，那也不行的，那你写吧。不，人家都说母慈子孝，怎么每次到你这都不一样呢？那也得母慈子孝才孝啊。那我不慈吗？每一次跟你说话，我都感觉我浑身发热。那你先戴上口罩，这次凉凉挺舒服。要是实在不行的话，你去隔离吧。滚、哦！<笑>你就这么着急把我送走呗？这人生几十年，你就占了我五年，你啥时候能放过我呀？天道好轮回，苍天饶过谁？你、哦、问。<笑>